生到老很可怕吗？人生各半，如何规划好以后的人生呢？如果你正在考虑这些问题，那么你将学习到单身的艺术，以及四十岁以后如何规划自己的人生。没准我们还能一起旅游，一起养老嘞！大家好，我是一个外貌 partner， 四十岁以上，已然单身的女人。我的频道主要探讨四十岁以后的健康幸福生活，请记得订阅我的频道，并且点开旁边的小铃铛，这样你就不会错过我的每一次分享喽。如果你有个健康幸福的家庭，有粥可温，有情可待，有人可守，那么恭喜你，你大概率不会刷到我的视频。可是，在这个世界上还有很多单身独居的人。和我一样的人，如果你正在考虑要不要结婚，我相信你看完这个视频的内容，对你会有所启发，有所帮助。记得一定要看完哦。我们先考虑一个问题：人为什么要结婚呢？你可曾想过这个问题？仅仅是你害怕孤独到老吗？如果你找不到合适的伴侣，你准备好单身到老了吗？单身到老，真的很可怕吗？作为人类个体，为什么要结婚呢？我想，很多人在结婚之前有没有认真的考虑过这个问题啊？男人或者女人，你有某些需求，当你八岁的时候，不会有人问你是否想结婚的。<笑>但当你毕业后呢，参加工作，后呢，每一个年轻人过年的时候、放假的时候回老家，都将会受到灵魂三连问：你多大啦？有男朋友、女朋友了吗？啥时候结婚呢？作为一个人，有生理需求、心理需求、情感需求、社会需求。经济需求，所有东西都在那里。人人们呢，就是可能是不想有意识的去思考这些事情吧，因为他们认为，如果他们思考这些事情，婚姻会因此变得丑陋。但是无论如何，他就在那里。如果是包办婚姻，或者是说封建社会。或者几十年前，或者一百多年前，是父母在思考这个问题。社会要求你结婚，父母要求你结婚。门当户对，其实他说的就是经济能力差不多、情感需求、心理需求也差不多的情况下，这是现在社会发生了一定的改变。你自己也啊，可以安排自己结婚这件事情，所以你需要考虑这个问题，所以你不一定要结婚。对于，尤其是对于女性来说，这个五大需求现在只变成了三大需求了，因为现在社会上没有，就是说你你你不能不结婚啦、啊，就哦不能生活啦。就是说，就这个这些周边的人就不会放过你啊！现在已经没有这些东西了。就是你现在要作为去作为一个个体去考虑，而不是说就是七大姑八大姨，或者是你的朋友结婚了，你也要结婚了；同年人都结婚了，你要结婚了。它不再是一种社会的需求。那在以前呢，就是封建社会，那是社会的需求。我们要看这些三大需求现在有多么的强烈。当你看到这个本质的时候，所有的事情是不是就变得很好理解了呢？比如说，有些男人认为呢，有些女人是公主病。
公主为什么是一种病呢？因为现在社会没有公主啊，所以说，那你就是得了什么得了病，什么病呢？就是他认为你爸就是这个，说白了就是你爸情感需求给放大了，你在要求要求一个闯入你生活的陌生人，一套对你好。好到什么程度呢？要对你比你比你的父母对你还好，可以呼来喝去。可是你有没有想过，这些你父母都做不到的事情，你为什么要要求一个跟你毫无血缘关系的陌生人来做到呢？我认为，就是你把这个情感需求给放大了。所以说，你需要去审视你的这个三大需求，这一点上来说，就排除了公主病的这种可能。还有，我身边一个朋友呢，他们男的长得帅气，女的也很靓丽，他们是在酒吧认识的，一夜情认识的，然后一个月内结的婚，可是不到两年就离婚了，为什么呢？因为他只是带着性需求，然后没有情感基础，没有其他需求，当时很激情，听起来也好浪漫的感觉。但是结婚后各种问题就爆发出来了，因为人，他毕竟不能像动物一样去生活，还是要考虑情感需求、心理需求、经济需求。不然的话，婚后是会爆很多雷呢，还有很多小细节问题。还有一种，就是恋爱脑。恋爱脑这种就是，把情感需求、心理需求，都放大了。要求，没有男人就不能活了吗？就是只要恋恋爱。男人说：“你生病了，多喝水。”他其实只是在给你提供情绪价值而已，谁都可以做到，做到不是情感需求，只是嘴上说的这种东西，嘴上说的爱不是这种真正的情感需求，你要去辨别。还要去考虑这个男人本身的就是经济能力，嗯，你真的需要就是这样子一个，呃，口说爱情的男人吗？我希望呢，就是每个人在结婚前是慎重的考虑过这个问题的。我看有个小伙伴在我的那一节那个性需求的那个视频上面留言，他爸就是中国，就是为什么结婚的人越来越少，把这个中国国内的就是彩彩礼高，有彩礼这个现象呢，嗯，归结了为中共的就是邪恶，中共的统治，其实这是不对的。作为一个统治者来说，或者是说一个统治阶级来说。他当然更希望，就是更多人、全部人都结婚，因为结婚就是一个社会的一个家庭是以家庭为单位的，他这样更有利于他统治啊。他当然希望就是说，都结婚了，怎么会希望你不能结婚呢？这个甩锅是不对的。还有这种彩礼高，这个我也想为中国女人说句公道话。其实彩礼高的地方不多，也分家庭、分人，就是看你们双方怎么去跟父母沟通。毕竟在父辈，他有这个是传统或者风俗一个地方的，并不是说就是一定要做到的，还是看你们两个人的感情这些到不到位，怎么去跟自己的父母去沟通这件事情。在我身边的朋友，基本上都是。没有彩礼结婚的，我姐，她是离婚了哈，她的前任丈夫其实也是国内的
，但是我姐结婚的时候是没要彩礼的呀，这就是一个活生生的例子。我希望大家呢不以年龄而结婚，不是为了结婚而结婚。希望你找到那个最适合的伴侣。